，约翰·华生曾表示，如果给他一打健康的婴儿，他可以把他们培养成任何人，不论他们的出身和遗传素质，他们可以成为医生、律师、艺术家、乞丐或者小偷。他首先针对八个月大的艾伯特完成了实验，再后来，他将他的理论运用在自己孩子的养育上。大体来说，他把这种应用到人类心理学上的科学方法称为行为主义。在小艾伯特实验中，华生运用经典条件反射理论的方法，使婴儿对实验室的老鼠产生恐惧。早先巴甫洛夫。展示了条件反射是如何触发基因遗传的生物反应。华生假设我们也可以灌输一些不属于遗传行为的新行为。为开展这项试验，华生和他的助手罗莎莉·雷纳将男孩和一只可以自由行动的小白鼠放在一个房间里。最初，这个男孩没有表现出恐惧。接着，每当艾伯特伸手去摸那只老鼠时，雷纳便会用锤子敲打一根钢条来吓哭他。到了最后，艾伯特试着躲开老鼠，这说明他已经条件反射的惧怕老鼠。几周过后，艾伯特在面对任何毛茸茸的物体时，都会表现出痛苦，这说明他的条件反射不仅被维持，而且还变得广泛化。华生认为，我们的行为要么是受到刺激而引起的本能反应，要么是我们早先暴露在强化和惩罚环境下的个人经历，与我们当前的动机状态和刺激物相匹配的结果。与弗洛伊德和荣格不同的是，华生对思维或心智不感兴趣，因为他认为，对行动和反应的分析。是将科学方法应用于心理学，并获得对人类行为客观洞察的唯一途径。他将心理学视为自然科学的一个客观分支，他的目标是对行为的预测和控制。与他那些奉行行为主义的同伴一样，他认为智力、性情和个性是由儿童的成长环境所决定的。华生出版了。《婴孩与儿童的心理照顾》一书，在书中，他建议父母不要经常抚摸孩子，并保持情感上的距离，以免溺爱孩子。他提醒说，与孩子玩耍会扰乱他们的生活秩序。一个快乐的孩子不会哭泣或寻求关注。他的书成为一本畅销书，很快的，和他同时代的其他科学家。也建议家长不要表现出亲密迹象。一些西方国家当局开始发布传单，建议父母停止亲吻他们的孩子。家长们有了这样的想法：白天应该让孩子们安静地坐着，到了晚上应该让他们独自哭泣，直到他们入睡。这种方法称为“睡眠训练”。华生有一个苦涩的童年。他想成为一位好父亲，于是将他的方法应用于他的四个孩子：约翰、玛丽、詹姆斯和威廉。不幸的是，事情并没有按原先的计划发展。约翰一生都在抱怨难以忍受的头痛，并在五十多岁时早逝。玛丽出现了酗酒问题，并试图自杀，就和他哥哥詹姆斯一样。威廉。则在四十岁时自杀身亡。据称，华生承认自己很后悔写了那些育儿相关的文章，因为他意识到自己对于养育儿童的认识还不足够。在他生命的最后时光，他开始隐居。在一九五八年去世之前，他烧掉了那时写的所有文章。您怎么看？华生坚信。我们所接受的养育方式，可以决定我们的人生道路。声称他可以把一个婴儿变成他希望成为的任何一个人，但在他自己的家族中，抑郁症和坏习惯却世代相传。这种情况是遗传素质造成的结果。
还是孩子不幸的教养所影响。Sprout 的视频是根据知识共享许可协议发布的，因此任何人都可以免费下载、编辑和播放我们的视频，但仅限个人用途。公立学校、政府和非营利组织也可将我们的视频用于培训、在线教学或设计新课程。为了帮助我们确保独立性并支持我们开展工作，您可以成为我们的赞助者。并进行捐助，有关详情请访问 patreon.com/sports。即使是一美元，也能物有所值。